Herkese merhabalar. Neşin Tayyip Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet e, medya kabuğu, dolgulu medya kabuğu yeleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Birinci bölümde modelimizi nasıl yapıldığını anlattım. İkinci bölümde koltuk altı ve omuz kısmının nasıl yapıldığını paylaştım. Arkayı nasıl yaptığımı, kaç sıra yaptığımı sizinle e, şu koltuk altı kesimin nasıl yapılacağını sizinle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde e, önleri 4 yapmıştık. Şöyle bir göstereyim. Önleri. Evet. 4 tane midye kabuğu modelimizi koyduk. Yukarı doğru 13 tane yaptık. Şu şekilde göstereyim. Koltuk altı kesimi, yaka kesimi ve omuz. Bu şekilde yaptım. Tamamladım. Arkayı da e, önler 4 olduğu için yani e, yeleğimizin bir parçasını bu tarafa koyuyoruz. Bu şekilde. Diğerini de bu tarafa. Şöyle. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. O yüzden 4 burası 4 burası 8 tane motifimi burada uygulamış oldum. Toplamda 160 170 tane zincir çektim. Sonra e, aynı ilk başta göstermiş olduğum şekilde örneğimi koydum. 8 tane ayarladım arkadaşlar. Yukarı doğru 13 sıra buradan başlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 13. yaptıktan sonra koltuk altı kesimine başlıyoruz. Koltuk altı kesimini aynı önlerde yaptığımız gibi yapıyoruz. Şu şekilde. Şu su taşını dönerek yapmıştım. Aynı işlemi burada uyguluyorum. Evet. Şimdi bu dolguları yaptıktan sonra bir sıra daha gitmedim. Hemen e, bu tarafı yapmamız lazım. Aynı e, diğer tarafta da dönüşte yapacağız. Üst zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Bir kere şöyle tığma ipimi doladıktan sonra ilk su taşının şöyle e, bir, bir tane tam olarak yapıyoruz. 3 tane yaptım. 2 zincir. Başını doladım. Aynı yere battım. Şimdi burada dönüş yapacağımız için 2 zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın. ilk su taşını yaptık. Bu tarafa doğru gideceğimiz için buraya bir tane daha şu kısma üçlü yapıyorum. 3 tane yapıyorum yani şöyle. 2 3 Artık e, şu ikisini bu tarafa doğru yapacağız. Bunun için şu e, ucunu şu kısma bağlamamız gerekiyor. Şu ilk dolgumuzun yanındaki boşluğa batıp buraya sabitleştiriyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir kere başını doluyorum. Şuradaki araya battım. İkili trabzan yapıyorum. Yaptıktan sonra buradan tekrar geri dönüyorum. Yanındaki boşluğu sabitleştiriyorum sıkıca buraya buradan geri dönüp başını alıp şu araya yine aynı yere batıyorum 2 toplamda 3 tane oluyor 2 zincir çekiyorum başını aldım sona doğru şöyle gidiyoruz su taşını yapıyoruz Evet üçlü yaptım 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Buraya ve buraya tutturmuş olduk. Şimdi başına bir kere daha doladık. Tığımıza aldık. Buradan 2'de çıktığımız trabzan yapıyoruz. 3 tane. Aynı yere battık. 2 zincir. Başını doladım. Aynı yere tekrar 3 tane yapıyoruz. Bu dönüşte tam su taşını yapıyoruz arkadaşlar. Yaptıktan sonra sıradaki buraya batmışız. Buradaki araya batıp 
Bir kere şöyle çıkartıp bir zincir çekip geri dönüyoruz. Başını doluyoruz. Araya batıyoruz. Sonra geri dönüp şu sıradaki araya battım. Geri döndüm. Tekrar içine 3 tane yaptık. Aynı önlerde anlattığımın aynısını uyguluyorum. 2 3 2 zincir Şuraya gelmemiz gerekiyor. Başını doladım. Tam su taşını tekrar burada tamamlıyoruz. Üçlü yaptım. İki zincir. Başını doluyorum. Aynı araya. Bir. İki. Üç. Evet su taşını yaptıktan sonra yanındaki şu boşluğun arkadaşlar batıyorum. Bunu burada sabitleştirip bir zincir çektim. Başını doladım. Su taşını yapıyorum. Ve tekrar dönüp artık şu ortaya geçiyoruz. Buraya sabitleştiriyoruz. Buradan e, artık yukarı doğru da gitmemiz gerekiyor. Öncelikle şöyle başını bir kere doluyorum. Su taşı olan yere şöyle iki tane yapalım. Buradan başını dolayıp sadece üç tanesini yaptım. Geri ileri doğru gitmiyorum. Başını doladım. Geri döndüm. Şu kısmı bir olarak sayıyorum. Bu iki. Ve yanındaki de üç. Üç tane yaptım. İki zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Biraz gözünüze belki karışık gibi gelebilir ama gayet e, Şöyle güzel oluyor arkadaşlar. Artık e, bu kısmı koltuk altı kesimini bu şekilde yapmış oldum. Önlerde yaparak da aynı şekilde yapabilirsiniz. Burası düz oluyor. Bakın önlerde de şu şekilde yaptık. 1, 2, 3 ve şu kısmı böyle yapmışım. Burada sadece bir e, üçlü yapıp yaptım. Bunu böyle ayarlayalım. Koltuk altını yapalım. Su taşı buradan artık devam edecek. Bir tane motifimizi kesmiş oluyoruz. Artık bu kısımda sona kadar gideceğim ben arkadaşlar. Dönüşte yapacağım. E, o zaman burada beşli aralarımız aralar olacak. Şimdi burada artık 1, 2, 3, 4 zincir çekip şuradaki araya batıyorum. Sonra 5 zincir yanındaki araya tekrar 5 zincir yanındaki araya tekrar 5 zincir bir iki üç dört zincirli su taşını yapıyoruz Evet sona kadar bu işlemi yapıp geliyorum Diğer tarafa geldim. Su taşımı yaptım. Dönüşte 1-2-3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Buraya tekrar dönüşte de su taşını yapıyorum. 2-3 Sonra 2 zincir Başını doladım. Tekrar dönüşte de su taşını tamamlıyoruz. Tam olarak yapıp buradan iki zincir çekip tekrar başını dolayıp şunu bir olarak kabul ediyoruz. Bu yan tarafa gideceğimiz için buraya bir tane daha üçlü yapıyoruz. İki de çıktığımız üç tane yapıyoruz. Trabzanımızı tamamlıyoruz. Bunu buraya tutturmamız gerekiyor. Şimdi bu sıramızda bir tarafında bu şekilde 5 zincir oluyor arkadaşlar. Şuradaki aramıza batıyoruz ilk araya. Bunu buraya sabitleştirip bir zincir çekiyoruz. Geri dönüp başını dolayıp 
orta su taşının olduğu yerde iki de çıktığımız trabzanı yaptıktan sonra tekrar geri dönüyoruz ve onun yanındaki araya batıp buraya sıkı bir şekilde çıkartıp başını bir kere doluyorum burası bir oldu 2 3 3 tane yaptım 2 zincir çektim başını doladım 3 tane yapıyorum iki zincir çekip geri dönüyorum buraya da şuradaki trabzanın aynısını yapıyorum başını bir kere ipi doladım 1 2 3 3 tane yaptım başın iki zincir yanındakine sonra tekrar tam su taşını buraya tamamlıyoruz sonra şu diğer araya da batıyorum bir zincir çekip geri dönüyorum başını dolayıp tekrar buraya bir tane trabzanımız yaptıktan sonra geri dönüp bunu şuradaki boşluğumuza yapalım şu aradaki boşluğumuza yapalım çünkü arada bir boşluk olacak bayağı bir buraya yaptıktan sonra tekrar şöyle başını bir kere daha dolayıp bu kısmı su taşımızı sonuna kadar tamamlıyoruz 2 3 2 zincir tam e, su taşını yapıyoruz buraya 2 3 Evet 2 zincir geri döndüm ikili trabzanından yapıyorum üç tane bir iki üç iki zincir çektim yani su taşını tekrar yapıyoruz arkadaşlar iki üç üç tane yaptım şimdi şuraya bağlayalım en son artık yukarı çıkacağımız yer burada e, diğer sıralara göre e, şuraya çıkmamız gerekiyor ben şöyle bir iki üç zincir çekip geri dönüyorum arkadaşlar şu ortaya bu kısımda böyle yapıyorum sonra e, burayı sabitleştirdikten sonra başını alıp bunu bir sayıyorum artık bu e, yukarı çıkışımızı yapıyoruz burada e, koltuk altı kesimini bu tarafında tamamladık üç tane yaptım iki zincir aynı yere ortaya şu su taşımızın olduğu yerdeyiz ikili trabzan şeklinde yapıyorum üç tane sonra bir iki üç dört beş zincir bu sıramızda dört yaptıydık beş tane yapıyoruz aralarda da beş zincir şöyle bakalım önce koltuk altını Evet bu şekilde de koltuk altını tamamladık beş zincirle şöyle sona kadar gidip geliyorum Evet arkadaşlar bu sırada da 5 burada 5 burası 5 bu kısım 5 de zincirimizi çekip su taşını yapıp sona kadar geldim Evet koltuk altı kesimlerimizi tamamladık burada artık 3 zincir çekip geri dönüyoruz ve artık e, buradan yukarı doğru sıramızı tamamlayacağız Evet şöyle göstereyim bir tane motifimiz buradan gitti bir motifimiz de burada altı motifimiz yukarı doğru devam edip arka kısmını da e, bu şekilde hayırlısıyla tamamlıyoruz koltuk altından yukarı doğru şuradan şu e, motiflerimi sayıyorum 1 2 3 4 5 5 sıra yaptım altıncıyı yapmadım çünkü burada e, şu omuz kısmını aynı şu şekilde yapmak istiyorum daha güzel olur çünkü e, biraz daha aşağıda olduğu zaman giyildiği zaman şu kısımlar daha düzgün oluyor o yüzden 5. sırayı tam olarak bitirdim kenar su taşını yaptım 4 zincir çektim 5 zincir çekerek bu iki tane motifimi yaptım şuraya kadar geldim bu kısımlar bu ikisi omuz 
Şu ikisi de enseye denk geliyor. Ense olan yere de buradaki çalışmanın aynısını yapacağız. Yani e, şu omuza yapmış olduğumuz işlem 5. sırada yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 yaptık. Şimdi 6. da ön tarafta yapıyoruz. Su taşını yaptık. Dönerken bir tane daha buraya yapıyorduk. Şimdi iki zincir çekiyorum. Başını alıp aynı yere tekrar batıyoruz. İkide çıktığımız üç tane buraya yapıyoruz. Tamamladık. Bunu buraya birleştirmemiz, tutturmamız gerekiyor. Ayrıntılı bir şekilde ikinci bölümde şu kısım ve şurasını da anlatmıştım. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüp başını alıp buraya batıp iki de çıkıyorum. Tekrar geriye dönüp şu araya batıyorum. Buraya bir sayıyorduk. Bu ikinci oluyor. Evet bu da üçüncü. İki zincir çekiyorum. Başını alıp İki de çıktığımız trabzanlar yapıyoruz üç tane. İki zincir geriye dönüyorum, başını alıp ortaya battım, iki de çıktım. Toplamda baştaki ile birlikte üç tane oluyor. İki zincir. Şu bir tanesini anlatayım arkadaşlar, sonra. Aynı çünkü diğerlerini yaptığımızın aynısı olacak. İkinci bölümden de bakabilirsiniz. Zaten oynatma listesinde de ulaşabilirsiniz. Bölüm bölüm oraya da koyuyorum. Ama yorumlar bulamazsanız yorumlar kısmına da paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu buraya tutturmamız gerekiyor. Bir zincir çekip başını alıp tekrar ortaya batıyorum. Tekrar geri dönüp buraya tutturuyorum. Evet sonra aynı işlemleri yapıyoruz. Şuraya kadar yapıp geliyorum. Evet iki tane motifimin üzerine bu şekilde yaptım. Şimdi şu sona geldim ama e, şu kısım şöyle koyduğumuz zaman bu su taşını düz devam edeceğiz. Bu da birbirine çok yakın olduğu için şurada dönüşümde bir zincir çektim. Buradan Geriye döndüm. Arasından şu şekilde arkadaşlar e, sık iğne yapıyorum arasından. <gülüyor> Şöyle ortaya geldim. Aşağıya iniyorum. Buraya aşağıya kadar şuraya kadar indim. Bir tane zincirim kaldı. Başına aldım. Ortaya batıyorum. Şimdi buraya su taşı yapıyorum. İki zincir. İki de çıktığımız trabzanlar yapıyoruz üç tane. Şöyle bakalım. Evet, şu kısım şu kısım böyle. Sonra dönüşte şuraya da olmazsa bir iniş yapacağız zaten. Şuraya da batıp tutturabiliriz. Evet bu şekilde bu kısımlar. Burası da yan geliyor. Şimdi buradan örgümüze yine aynı şekilde devam edeceğiz. Buraya bir tane bu dolguldan yapmak gerekiyor. Altıncı sıramızı yapacağız. Bunun için burada 4 zincir çekiyorum. Şuraya araya batıyorum. Sonra 5 zincir. Evet aynı işlemleri yapıyoruz. Şöyle yine videom çok uzuyor çünkü arkadaşlar. Burayı bu şekilde yaptık. Burada aynı burada yaptığımızın aynısını şu kısımda uygulayacağız. Sonra en sonunda şu kenarını buraya yapmış olduğumuz dolgumuzda yapıp bu kısmı bitireceğiz. Buraya yapayım. Evet arkadaşlar buradan iki tane motifimi yaptım. Artık hani bu kısma gitmiyoruz çünkü burası ense kısmı. 
Şimdi omuz kısmı için e, aynı şurada yapmış olduğum hani motifi yaptıktan sonra şu şekilde yine su taşıyla bitirmiştim. Burada da aynı uygulamayı yapıyoruz. Şimdi ipimi koparıp buradan tersten başlıyorum. Şuradan burada 4 zincir çekmiştik. 5 sonra 6 sonra da şu motiflerimizi yapacağız. Bu kısmı da tamamlayalım. Sonra artık eklemelerimizi yapacağız. Sonra tersten bir ütü yapacağım. Ee, eklemeden önce bu işlemi yapacağım. Daha iyi oluyor. Ee, nemli bir ütü bezi ile arkadaşlar. Ee, üzerine koyuyorum. Ve e, önce buhara dıştan verip üzerine basıp şu kısımlarını biraz yatmasını sağlıyoruz. Daha düzgün oluyor. Evet bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bu tarafını tamamlayayım. Sonra bir e, tersten ütüsünü yapayım. Sonra eklemelerini yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yeleğimin arkasında tamamlamış olduğum şöyle göstereyim koltuk altı omuzlar bu şekilde oldu. Şimdi şöyle bir fikir de verebilirim size. Hani e, dilerseniz e, biz şimdi buraya baştan yapmadık. Yaparsak da güzel olurmuş aslında ama e, baştan bir kolay yapım yaptık. E, çünkü bazen arkadaşlarım yapmakta aralarına zorlanabilir diye. Düz olarak başladım ben. Çünkü şöyle bir fikrim de vardı. E, şuradan ters dönüyoruz. Buradan bu kısma su taşını ters bir şekilde su taşını buraya koyup şurada aynı işlemleri uygulayarak bunu tersten düşünün. Tersten burada olduğunu düşünün. O şekilde de kenarlarına yapabiliriz. Yani şöyle göstereyim. Bu modelimizi yani şöyle koyduğumuz zaman şu şekilde hemen buraya burası üçlü üçlü olarak bakın şurası işte e, bu kısımlara bir iki üç tane var sonra aynı e, şuradaki uygulamayı ikinci uygulama yani beşli yapıyoruz altılı hemen yapıp altına yaptığımız zaman şu ilk örneği düşünelim kenarına tersten dilerseniz etek ucuna bu şekilde yapabilirsiniz bu kısma şimdi yapıyorsunuz örgümüz bittikten sonra bu işlemi yapıyoruz dilerseniz size bir fikir olsun altına bu şekilde de oymalar yapıp en son bırakabilirsiniz ya da benim şu omuzlara yapmış olduğum gibi şu kısımları yapmış olduğum gibi buradan başlayıp bu kısmı da tamamlayabilirsiniz ya da etek ucu bu şekilde de kalabilir. Evet ben de bu şekilde bırakacağım. Sonra e, bu bütün etrafını tek alt kısmı etek ucu hariç her tarafı aynı şekilde oldu. Su taşıyla tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi bunun e, kenarlarına şuradan başlıyorum. Şöyle şu uç kısmına en uç arkadaşlar şu en uç kısmına batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Şu araya batıyorum. Tekrar 5 zincir diğer araya bu üst kenarlarda üst zincir çekmiştik çok e, şu aralar çok sıkı olmasın ayarlayıp yapalım e, çok sıkı çekiyorsanız altı da olabilir yani zincirlerimizi serbest tutalım 4 5 buraya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şöyle bir bakayım Evet bu şekilde arada çok da sıkı gelirse e, dilerseniz yani şöyle yapabiliriz şimdi bunu bu tarafı 5 yapacağız diğer önleri de bu şekilde 5 yapıp sonra zikzak şeklinde birleştirmemizi yapacağız kenarları 
E, o zaman e, onları da 6 zincir olarak yapalım. Biraz serbest bırakalım. 5 zincir çekip bu şekilde aralara batarak 1, 2, 3, 4, 5 Evet buradan sonra buraya geliyoruz. Buradan buraya buradan şu kısmı arkadaşlar bu şekilde etrafını komple dönüyoruz. Evet arkadaşlar tüm etrafını bu şekilde 5 zincir çekerek battım. Köşelere de yaka kısmını da omuzları etrafında şuraya kadar yaptım. Bunun e, aynı şekilde <gülüyor> Ön tarafını da uçtan başlayıp 5 zincir çekerek şurada 3 zincir çekip döndüğümüz yerler şu su taşını döndüğümüz yerlerde şu en baştan başlayarak 5 zincir çekip buraya buradan bu kısma batıp bu şekilde yaka kesim olan düzgün bir şekilde yapıp omuz kısmından da dönüyoruz koltuk ve şu koltuk altı şu kısma kadar etek ucuna kadar bunu yapıyoruz. Sağ ve sol tarafı hazır oldu. Artık sıra eklemeye geldi. Evet kenar birleştirmelerini de tığ ile yapıyoruz. Hiç iğne kullanmadan direkt tığla birleştirmemizi yapacağız arkadaşlar. Evet bunun için şöyle arkaya koydum. Şu ön tarafını da. Şu uç kısmını en uç kısmını şöyle alıyorum. Buradan şöyle bir kere bir sıkıştırıp buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Karşı uç kısmına başlangıç yerine batıyorum. Bunu buradan çıkartıyorum ikisini bir. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Bu 5 zincir çekmiş olduğumuz yere önce çapraz bir şekilde önce bu tarafa sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir diğer tarafa hemen karşısındaki 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bu tarafa batıyoruz. Her araya batacağız arkadaşlar. 3 4 5 5 zincir karşısı 1 2 3 4 5 Buraya battık şimdi burası 1 2 3 4 5 Hemen karşıda batmadığımız araya batıyoruz. Şimdi bu tarafa şöyle bir göz bakalım. Bir 5 zincir çektim. Şöyle bir bakalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar oluyor. Şunları biraz daha büyük çekerek şu kısımları 5 çekmişim ben. Bunları biraz daha büyük çekerek bunu daha belirgin hale getirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet çapraz bir şekilde arkadaşlar buraya 5 zincirimizi çektik sonra buradan buraya buradan buraya şekilde eklememizi yapıyoruz. Bu şekilde olması istemiyorsanız direkt şu bu kısımları birbirine tutturabilirsiniz. Koltuk altına kadar yapıp geliyorum. Evet aynı şekilde diğer tarafını da ekliyoruz. Bu sefer yönümüze göre ayarlıyoruz. Bunu yönü bu tarafta diğer tarafında ön tarafın yönünde bu şekilde olacak ön kısmından yapıyoruz şu yapmış olduğumuz e, şurada 5 zincir çekmiştik koltuk altına ait olan yerde 1 2 3 4. olan yerdeki arkadaşlar 5 e, zincirimizin ortasına batıyorum buradan ipimi buraya sabitleştirip 5 zincir çekiyorum aynı şekilde karşıdaki tam köşe dönülen yere batıyorum buradan tekrar 1 2 3 4 5 zincir şimdi karşı şu alt kısmındaki 5 zincirin arasına batıp tekrar 5 zincir çekiyorum 
Evet. Karşıda batmadığım olan yere boşluğa batıp çapraz bir şekilde bir bu taraftan bir diğer taraftan alıp eklememizi yapıyoruz. Evet. Sona kadar bu şekilde yapıp geliyorum. Evet. Diğer tarafında arkadaşlar bu şekilde eklememi yaptım. Bu yırtmaç isterseniz belli bir yere kadar şu kısma kadar şöyle ayarlayıp yapıp burada bitirebilirsiniz. Sonra buradan da kenar tığlamasını geçebilirsiniz. Omuzları yapacağız. Omuzlar da aynı şekilde. Şöyle köşeyi döndüm. Ben şu 5 tane yaptığımız yerde şu kısa tam köşe olan yere bu şekilde batıyoruz. Boşluğa 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Karşısında yine o 5 tane köşede yaptım arkadaşlar. Zincir çekmiş olduğum yere batıp 3 4 5 zincir karşı çaprazına 1 2 3 4 5 diğer tarafa 1 2 3 4 5 çaprazına Evet bu şekilde 5 zincir çekerek aralara batıp şu şekilde şuraya kadar e, omuzu tamamlıyoruz. Evet bu şekilde çapraz oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şuraya kadar hemen şuraya kadar birleştirip geliyorum. Dilerseniz hani başlarda söylediğim gibi bu kısımları bu şekilde hiç uğraşmadan e, direkt şu kısımları tutturabilirsiniz. Evet her iki tarafı da bu şekilde omuz kısımlarını birleştirdim kenarlarıyla bir takım olsun diye bu şekilde de yaptım. Dilerseniz bu e, mesela bu bedeni hani küçük yapacaksanız ilk birleştirin arkadaşlar. Biraz böyle büyük olsun istiyorsanız mesela 42 40 42 yani e, bedene 42 beden özellikle çok rahat bir şekilde olur bu. Bu şekilde çapraz yaparak biraz daha yeleğimizi büyütmüş oluyoruz. E, bu kısımları da ben böyle yaptım. E, şu kısımlara dikkat edin. Çok geniş, çok büyük olursa şöyle bir açıklık, bir potluk olur. Ona göre arkadaşlar şu kısımlarda da yaparken, birleştirirken kenarında şimdi tığ oyası yapacağız. O zaman şu kısımlarını biraz daha şuralarda daha bir sıkı, bir iki arttırarak ilerleterek yapabilirsiniz. Mutlaka yaparken deneyin, ipinizi koparmayın. O şekilde daha güzel sonuçlara varırsınız. Çünkü yeleklerde en çok sıkıntı benim de yaşadığım bu kısımlar oluyor. Bunu da şu kısımları şöyle bir potluk bolluk olabiliyor şöyle yukarı doğru. Onu halletmek için de ara ara giyip deniyorum. O şekilde yapıyorum. Geçen evet bir arkadaşımız da yorum yapmıştı. Ben Türkan Şoray yeleği modelinde arkadaşlar. İlk önce böyle 5 zincir çekip birbirine tutturdum. Sonra onun üzerine şunların üzerine yapmış oldum kenar tığlamasını. Evet onu da burada hatırlatmış oldum. Evet yoruma da o şekilde yazmıştım. Şu ipi, iplerimi toparlayacağım. Bu birazcık aşağıda kaldı ama sorun değil. İsterseniz e, şu kısmı 6 tane bence siz bu şekilde değil de 6 tane yapıp birleştirin arkadaşlar. Uğraşmayın benim gibi. Ben birazcık e, inceliyorum. Kendimce e, bir şeyler daha üretip yapıyorum arkadaşlar. Yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Evet. Bu şekilde yeleğimi tamamladım. Evet. Yeleğimi bu şekilde tamamladım. Şimdi kenarına şöyle bir tığlama yapacağım. Yani bu yapmış olduğum zincirimin üzerine uygulamış olacağım arkadaşlar. Hemen şöyle ipimi tutturup şu köşeden başlıyorum. Artık her tarafını döneceğim ve koltuk altını da aynı uygulama yapacağım. Evet. Şimdi şuradan şu köşe kısma batıyorum. Köşe kısma. Buradan 
şu ortaya 5 5 zincir çektim yere battım. Buradan bir daha yapıyorum. 2 tane oldu. Bir tane daha yapayım. 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir. Bir tane daha çekelim. 4 zincir olsun. Buraya batıyorum. Sonra başını almadan 3 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 3 Şu şekilde yapalım. Sonra diğer tarafa araya geçiyorum. 1 2 3 Sonra 1 2 3 4 zincir buraya batıyorum. Sonra tekrar 3 tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer 5 zincir çekmiş olduğum yere geldim. 1 2 3 Evet 3 sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 zincir aynı yere battım. Sonra 1 2 3 3 tane sık iğnemi yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapmış olduğumuz 5 zincirimize kenar tılımamızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan başlıyorum. Komple burada ense omuzlar aynı yere dönüp bu kısımları komple bu işlemi sonuna kadar tekrar bu başa gelene kadar aynı işlemi yapıyorum. Etek ucunda zaten burada zincirlerimiz var. Buraya da 5 e, lidek 3 ya da 2 yapabilirsiniz. 2 sıkı iğne bir tane 4 zincir arkasına 2 sıkı iğne şeklinde tamamlayabilirsiniz. Bu köşeleri de ayarlayalım. Bu şekilde yeleğimizin etrafını geçip yeleğimizi arkadaşlar hayırlısıyla tamamlayalım. Evet arkadaşlar örgümü tamamladım. Şöyle son halini de sizin de paylaşayım. Üstten tekrar bir ütümü şöyle bastırıp şu kenarlarını düzgün olması için yaptım. Şöyle kenarlarını da göstereyim. İsterseniz benim gibi şu şekilde bir süs takabilirsiniz. İsterseniz de buraya da yine önceki yapmış olduğum yelek modellerindeki gibi ip de yapabilirsiniz. Ucuna çiçek şeklinde. Evet bu şekilde yeleğimin son hali. Sizi mezurayla şöyle ölçüsünü de vermek istiyorum. En arkadaşlar şöyle eni 49 biraz daha şöyle düzeltirsek şu şekilde. elli bir santim eni şu kısımları da dikkat edelim bu kısımlarla birlikte biraz daha açılma oluyor yeleğimiz şu şekilde genişliyor arkadaşlar boyu ise 67 santim arkadaşlar Evet yeleğimin ölçüleri bu şekilde ön tarafı bu şekilde arkadaşlar şöyle arka tarafını da göstereyim Tahminim şöyle 40-42 bedene rahatlıkla olabilecek bir yelek. Kenarlarına yapmış olduğumuz şu çalışma ile biraz daha büyümüş oluyor. Aralarda farklı şekilde yapılışlarını da söyledim arkadaşlar. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Evet ben arkasını şu şekilde yapmıştım. Düz de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız öyle de gayet güzel olur. Bu kısmı da bu şekilde yaptım. Omuzlarını. Evet. Yeleğimi de tamamladım hayırlısıyla. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. 
Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.